அறிவு தேடிக்கான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் போட்டி தேர்வுக்காக தன்னைத்தானே தயார்படுத்தி கொண்டு ஓடுவதற்கு தயாராக தயாராகி கொண்டிருக்கும் உங்களை மறுபடியும் தூண்டுவதற்கான ஒரு அற்புதமான ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி இந்த இயல்பு பாடத்தில் இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிறது இவ்வளோதான் பேரண்ட அமைப்பு பொது விதிகள் உருவாக்கமும் கண்டுபிடிப்புகளும் இதிலேருந்து கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக பேரண்டத்தினுடைய அமைப்பு பேரண்டத்தை பற்றிய சில தகவல்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இயற்கையினுடைய ஆரம்பமே என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே பேராண்டம் தான் கொஞ்சம் மாற்றி நான் சொல்கிறேன் புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு பருப்பொருளை பார்த்தாலும் பருப்பொருளுடைய இறுதி நிலை திண்மம் இந்த பூமி மாதிரி ஒரு திண்மம் இந்த திண்மத்தை நீங்கள் எப்போவாது கீழே நான் சொல்கிறேன் வெப்பப்படுத்தினீங்கன்னா அது நீர்மம் மாறும் நீர்மத்தை வெப்பப்படுத்தினா அது வாயுவாக மாறும் வாயு என்ன வெப்பப்படுத்தினா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அணுக்கள்லேருந்து எலக்ட்ரான்களும் அணுக்களின் கூட்டமான அயனிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் பிரிஞ்சு இவர் வெற்றிடமாக மாறிச்சுன்னா அப்போ இவற்றைக்கெல்லாம் ஆரம்பமாக ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அதுதான் பேரண்டம் அப்போ பேரண்டம் அப்படின்னா காஸ்மாஸ் அதுக்கு தொடக்கம் உண்டா இல்லை முடிவு உண்டா இல்லை அப்போ எப்படி சார் இது இருக்குது அப்படின்னா நாம் பேரண்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அறிவுக்கு உட்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லும்போது நாம் படிக்கக்கூடிய இந்த அறிவு சார்ந்த அறிவியல் என்பது மெய்ஞானத்தினுடைய ஒரு பகுதி அது முழுமையானது இது அவற்றின் ஒரு பகுதி அவற்றை முழுமையாக விளக்குவதற்கு இது கருவியாக பயன்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த அறிவியலை கொண்டு இந்த பேரண்டத்தை முழுமையாக படிக்க முடியுமானா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆராய்ச்சி போயிட்டு தான் இருக்கு பேரண்டத்தை பற்றி முழுமையாக வரையறையோ அல்லது முழுமையான விளக்கமாகவோ எதுவுமே கொடுக்கப்படலை ஆனால் அப்போ பேரண்டத்தை பற்றி இப்போ நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு கேட்கலாம் ஆரம்பத்தில் டைகோ பிராகே அப்படிங்கிறவர் சில வார்த்தையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்க முதல் முதல்ல பேரண்டத்தை பற்றி பேசும்போது பூமியை மையமாக கொண்டு எல்லா கோள்களும் சுற்றுவதாக கருதினார் இப்போ நம்ம பார்க்குறத மாதிரி தான் நீங்கள் அப்படி பூமியிலேருந்து பார்க்குறீங்க சூரியன் பூமியை சுற்றி வருகிறது இந்த மாதிரி தான் ஆரம்ப கட்டத்தில் கருதினாங்க இது ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல இது சரியானதாக அமையவில்லை என்பதனால பின்னாடி கோப்பர் நிக்கஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இதனுடைய தியரிக்கு பேரு ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரின்னு சொல்லுவாங்க ஜியோ சென்ட்ரிக் தட் இஸ் பூமியை பையமாக கொண்டு அனைத்தும் சுற்றுகிறது என்கின்ற ஒரு கோட்பாடை கொடுத்தவர் டைகோ பிராகே பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வந்தவர் தான் கோப்பர் நிக்கஸ் நான் இது ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறேன் நம்மளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்க இது ஹீலியோ சென்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்குனார் அது என்ன ஹீலியோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா சூரியனை மையமாக கொண்டு பூமியும் மற்ற கோள்களும் சுற்றுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவ்வாறு தான் சுற்றுகிறது என்று அந்த கோட்பாடை முதல் முதல்ல உருவாக்குனது கோப்பர் நிக்கஸ் இந்த கோட்பாடை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக தெளிவாக அதை முழுமையாக விளக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் தான் கெப்லர் இந்த கெப்டனுடைய மூன்று விதிகள் இன்றைக்கி அந்த மூன்று விதிகள் நமக்கு தேவையா அப்படின்னா கூட அந்த மூன்று விதிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த மூன்று விதிகள் தான் முதல் விதி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சூரியனை மையமாக கொண்டு பூமியானது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுகிறது நீள்வட்ட பாதை அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறாரு கோப்பர் நிக்கஸ் வட்டப்பாதைன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு நீள்வட்ட பாதை அதில் வந்து மாறுபட்டு ஆனால் எலியோ சென்ட்ரிக் தேரி தான் சொல்றது புரிதா பாருங்க எலியோ சென்ட்ரிக் தேரி அப்போ சூரியனை மையமாக கொண்டு எல்லா பொருள்களும் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுகிறதாக கருதினார் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இது எப்படி நீள்பட்ட பாதையில் சுற்றும் போதும் ஒவ்வொரு கோள்களும் அப்படி நகரும் போது சம காலத்தில் சம காலத்தில் சம பரப்பை கவர் சம பரப்பை கடப்பதாக கருதினார் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் டைம் அப்போ சம காலத்தில் சம பரப்பளவை கடப்பது அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது ஒரு நீள்வட்ட பாதை இந்த இடத்துல தான் சூரிய மையமாக இருக்கு அப்போ இங்கே வரும்போது இது இந்த தூரம் கம்மி இந்த தூரம் அதிகம் அப்போ சம ஆரம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே ஒரு வினாடியில் இந்த பரப்பளவு அதிகமாக இருக்கணும்னா ஒரு வினாடியில் இது கடக்கும் தூரம் அதிகமாக இருக்கணும் இது ஒரு வினாடியில் கடக்கும் தூரம் குறைவாக இருக்கணும் என்ன சார் சொல்ல வரீங்கன்னா அருகில் வரும்போது வேகமாகவும் 
தூரத்தில் இருக்கும்போது வேகம் குறைவாகவும் அல்லது தலைவாகவும் குறைவாகவும் அல்லது தளர்வாகவும் சுற்றுவதாக அந்த எடுகோள் அமைந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது சரின்னு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கு புரிதான் பாருங்க அப்போ சமகாலத்தில் சம பரப்பளவை கர அது கடக்க வேண்டுமானால் அப்போ பூமிக்கு பூமி சூரியனுக்கு அருகில் வரும்போது வேகமாக சுற்றுது தூரமாக போகும்போது ஸ்லோவாக சுற்றுது ஆளை பார்த்து நடிக்கிறது போல இருக்குல்ல பக்கத்தில் வந்தால் வேகம் தூரமாக இருந்தால் ஸ்லோ இது அவருடைய ரெண்டாவது கோட்பாடு மூன்றாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்படி ஒரு வட்டத்தை சுற்றுவதற்கான அந்த கால அளவு டி ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு இந்த தொலைவினுடைய மும்மடிக்கு நேர்த்தகவில் இருப்பதாக கருதினார் இந்த மூன்றும் கெப்டனுடைய கோள்கள் முழுமையாக தெரியலனா கூட இந்த கெப்டனுடைய மூன்று கோட்பாடுகளை ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுங்க எலியோசென்ட்ரிக் அதாவது சூரியனை மையமாக கொண்டு கோள்கள் சுற்றுவதாக கருதினார் அப்படி சுற்றுவது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுகிறது சமகாலத்தில் சம பரப்பளவை கடப்பதனால் அருகில் வரும்போது வேகமாகவும் தொலைவில் செல்லும் போது தளர்வாகவும் செல்வதாக கருதினார் மூன்றாவது இது ஒரு வட்டம் அதாவது ஒரு முழு சுற்றுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த காலத்தின் இருமடி அவற்றின் தொலைவுக்கு மும்மடிக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் இதெல்லாம் கெப்டனுடைய விதி இது எல்லாத்துக்கும் சான்று ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு தென் அடுத்தது சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நாம பேரண்ட கொள்கையில் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த கேலக்சி அப்போ அந்த பேரண்டு எப்படி சார் இருக்குது அப்படின்னா பல அண்டங்களை ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே அடுக்கி வச்ச மாதிரி எத்தனை அண்டங்கள் இருக்குன்னா எண்ணிக்கை அற்றவை அப்படிங்கிறாங்க புரிஞ்சு முடிதான் தெரியல இந்த பேரண்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி கேலக்சி ஒரு குறுகிய ஒரு பகுதினா மில்கிவே பால் வழி திரள் அண்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கக்கூடிய அண்டம் இந்த பால் வழி திரள் அண்டத்தில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் ஒரு கோழி தன் குஞ்சுகளோடு இப்படி சுற்றி வளம் வருவது போல சூரியன் தன் நவ கோள்களுடன் இப்படி ஓரமாக இப்படி ஓரமாக இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் நான் சொல்கிற புரிதா பாருங்க பால் வெளி திரள் என்கின்ற மில்கிவே அப்படிங்கிற ஒரு கேலக்சியில் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் ஒரு சூரியன் தன்னுடைய கோள்களுடன் குடும்பமாக இப்படி அழகாக சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா அப்போ இந்த கேலக்சியிலேயே இது போன்ற பல சூரிய குடும்பங்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது அப்ப இந்த கேலக்சி நாம நினைக்கிற மாதிரி இந்த சூரியன் சூரியனை சுற்றி கோள்கள் மட்டும் சுட்டுது அப்படின்னா இல்ல சார் சூரியனை சுற்றிய கோள்களும் இந்த குடும்பமே அந்த கேலக்சியில சுத்துது அது சுத்தி வருவதற்கு குறைந்தபட்சம் ஐநூறு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னா அப்போ இந்த கேலக்சியினுடைய எல்லை தெரியுது அப்ப இந்த கேலக்சியே எல்லை தெரிகிறது இந்த கேலக்சியில நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் ஒரு புள்ளி அந்த சூரிய குடும்பத்தில் பூமி புள்ளிக்குள்ள புள்ளிக்குள்ள புள்ளி அதுக்குள்ள நீங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியா இப்படிலாம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இந்த கேலக்சி மாதிரி எத்தனை கேலக்சி இருக்கு சார்னா அதுக்கு எண்ணிக்கை இல்லையா இப்படி எல்லாவற்றையும் படிக்கிறதுதான் பேரண்டத்தினுடைய அமைப்பு எங்கிருந்து படிக்கிறது அப்ப இத படிக்கணும்னா இதெல்லாம் போய் கடந்து வருவதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பணும் இல்ல ஐயா நீ போய் பார்த்துட்டு வாங்க எவ்வளவு தூரம் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா இதுக்கு யார் அனுப்புறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கோட்பாடின்படி மிக வேகமாக சொல்லக்கூடிய செல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் யாருனா ஒளி தான் அப்ப இந்த ஒளியினுடைய வேகம் எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு இன்று பத்தின் எட்டு மீட்டர் ஒரு வினாடிக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா சொல்றேன் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒரு வினாடிக்கு உங்களால் கற்பனை பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துங்க ஒளியினுடைய வேகம் எவ்வளோனா ஒரு வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போகும் ஒரு வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படி வேகமாக செல்லக்கூடிய அந்த ஒளி ஒரு ஆண்டு முழுக்க ஒரு ஆண்டு முழுக்க நான் சொல்கிறது புரியுதா பாருங்க ஒரு ஆண்டு முழுக்க அந்த ஒளி நகர்கின்ற அந்த இடப்பயிற்சிக்கு பேர் ஒளி ஆண்டு அப்போ ஒளி ஆண்டது ஒளி ஆண்டு என்பது ஒரு தூரம் என்ன தூரம் ஒளி ஒரு வருடத்தில் கடக்கும் தூரம் இதுதான் ஒளி ஆண்டு சும்மா ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்த ஒளி ஆண்டு எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வருடம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு நாள் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி ஒரு மணி அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அல்லது எவ்வளோ மீட்டர் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு பத்தின் 
எட்டு மீட்டர் அப்போ ஒளி ஆண்டுங்கிறது எவ்வளோ தூரம் சார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்தின் பதினஞ்சு மீட்டர் அல்லது ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்தின் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த கிலோமீட்டர் என்ன நம்பர்னு யோசிச்சிங்க இது என்ன சார் இது ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவு இப்படிப்பட்ட இந்த ஒளியாண்டு இந்த ஒரு கேலக்சியை கடப்பதற்கு பல பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும்னா அப்ப எல்லா கேலக்சிக்கும் நீங்க அனுப்புற ஒரு தகவல் போயிட்டு வரத்துக்குள்ள ஒரு பிறவி ஒரு மனிதனுடைய ஒரு பிறவி ஒரு இனமே இருக்குமான்னு தெரியல அதனால தான் இந்த பேரண்டத்தையும் பேரண்டத்தினுடைய கோட்பாடுகளையும் படிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை ஒரு மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் நூறுனா சில நட்சத்திரங்கள் இருந்து புறப்பட்ட ஒளி அது பூமி வந்து அடைவதற்கு சில நூறு ஆண்டுகள் சில ஐநூறு ஆண்டுகள் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் சில இன்னும் கூடுதலான ஆண்டுகளையும் கடந்து தான் வருது அப்படின்னா அப்ப இவற்றை படிப்பதற்கு அவற்றினுடைய எல்லைகளை ஆராய்ச்சி பாருங்க அந்த எல்லைக்கு அளவே இல்லை அதனால தான் பேரண்டத்தை முழுமையாக படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் இந்த ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிற தகவல் நமக்கு தெரியணும் தென் அடுத்து யோசிச்சு பார்க்குறீங்க சார் அதெல்லாம் விட்டுருங்க சார் நம்மளுடைய பால்வழி திரள் என்கின்ற அந்த அண்டத்தில் கேலக்சியில நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்மீன் ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னா நட்சத்திரம் யாருன்னா சூரியன் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் வச்சு தெரியல சூரியனை ஒரு ஸ்டாரை தான் பார்க்கணும் அண்டத்தில் எதெல்லாம் ஒளியை உமிழ்கிறதோ அதெல்லாம் விண்மீன் விண்ணில் உள்ள மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் எதெல்லாம் இந்த ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிக்கிறதோ அதுக்கெல்லாம் பிளானட் அல்லது சேட்டிலைட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் பிளானட் அப்போ நமக்கு அருகில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்டார் யார் அப்படின்னா சூரியன் அப்ப சூரியன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம் இந்த சூரியன்ல இருந்து பூமிக்கு ஒளி வந்து சேர்வதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகுது அப்படின்னா ஐநூறு வினாடி அல்லது ஆறு நிமிடம் இருபது வினாடி இதுல எதை நீங்க புரிஞ்சிட்டாலும் சரி எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடி எட்டுனா எட்டு எண்டு அறுபது நானூத்தி எண்பது பிளஸ் ஒரு இருபது தட் ஈக்குவல் டு ஐநூறு வினாடி புரியுதான்னு பார்த்துங்க சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள அந்த தூரத்தை ஒளி கடப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் பெரும் ஐநூறு வினாடி ஆனால் பல ஸ்டார் வந்து சில நட்சத்திரங்களிலிருந்து பூமிக்கு வந்து சேருவதற்கான அந்த ஒளி கடக்கும் காலங்கள் பல ஆண்டுகள் ஆகுன்றாங்க அதனாலதான் அந்த எல்லை நம்மளால் கடக்க முடியல இப்ப அடுத்த ஒரு விஷயம் நமக்கு வரும் சார் அப்ப சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட இந்த தொலைவு பேரு ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்ப ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஏ யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா பாருங்க ஐநூறு வினாடி ஒரு வினாடி ஒளியின் வேகம் எவ்வளவு மூணு இன்ட்டு பத்தின் எட்டு அப்ப இது எவ்வளவு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு இங்க ஒரு ரெண்டு இங்க ஒரு எட்டு பத்து எட்டு பத்து மீட்டர் அல்லது ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்தின் பதினோரு மீட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்தின் எட்டு கிலோமீட்டர் இது யாரு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு இதெல்லாம் சில தகவல் ஞாபகம் வச்சுனோ இது பேர் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இது பேர் நான் சொன்னேன் ஒளி ஆண்டு நாம இப்ப பிரபஞ்சத்தை படிப்பதற்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கருவி யாருன்னா ஒளி தான் அதனுடைய வேகம் தான் இருக்கிறதுல அதிகம் கண்டிப்பா மனதினுடைய எண் அலையினுடைய வேகம் ஒளி எல்லாம் கடந்தது அதனால்தான் சொல்றாங்க யோக காட்சின்னு ஒரு காட்சியும் அதை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் அதை பயன்படுத்தியதாகவும் அந்த எல்லை வந்து ஒளியெல்லாம் கடந்து செல்லக்கூடியதாகவும் அப்படிப்பட்டவர்களால் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படிச்சிருக்க முடியுங்கிற சில கூற்றுகளை இன்னும் மறுக்க முடியவில்லை அந்த யோக காட்சியை பற்றிய விளக்கம் நமக்கு சரியாக விளங்கவில்லை என்பதுதான் உண்மையிலே நாம் இழந்து போன சொத்து அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை படிப்பதற்காக இயற்பியல் சார்ந்து இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு பிறகு இந்த பேரண்டம் எப்படி தோன்றி இருக்கும் அப்படின்னு சில முக்கியமான கோட்பாடுகள் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சிடும்